गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स Am I audible? Yes, sir. electrochemical energy storage secondary battery today is our topic is metal air battery the metal like lithium potassium sodium aluminum are made uh, actually the anode is made by this metal and in case of metal air battery the anode is made by maybe lithium maybe potassium maybe sodium maybe aluminum like that and the electrolyte are aqueous or say organic or solid state it may be and in case of metal air battery the cathode is or say air is used as cathode and the reactants gases are oxygen mainly and a little bit carbon dioxide and h2 that means water though the lithium metal is very reactive with water we actually avoid the lithium type or say lithium air battery because the lithium metal is very reactive with oxygen as well as water so for safety purpose or if you provide a better safety then you can use the metal anode as lithium or of lithium but though the safety level is is a consideration so we mainly avoid the lithium type and we choose aluminium air battery that yeah, the anode is made of aluminium or aluminium alloy and the electrolyte are as previously i said it may be aqueous or maybe organic solvent like that and the cathode are mainly made of carbon nanotubes or graphite or say graphene by which actually air pass from that cathode and react with aluminium and produce electron by which we produce the electricity in case of aluminum air battery the reaction are like
the material of uh, aluminum air battery or uh, say anode what is the material of anode aluminum aluminum alloy aluminum alloy aluminum alloy anode the reaction part aluminum plus three hydroxide it becomes aluminum hydroxide plus three electron and in cathode oxygen and water react with electron and became the hydroxide ion that produce the hydroxide ion which is actually present in electrolyte and this hydroxide ion with react with aluminum and produce aluminum oxide aluminum hydroxide and if we write the total reaction what is the total reaction aluminium plus oxygen plus water produce aluminium oxide six this is the total reaction and you can see uh, actually uh, aluminium reacts with oxygen and water and it produces aluminium hydroxide and it produces a voltage near about 2.7 voltage and it produces it produces near about 2.7 voltage that means in between anode and cathode the potential difference is or say in between cathode and anode the potential difference is 2.71 now can choose instead of aluminium zinc also and if we choose zinc then this type battery is called zinc air battery actually we are choosing the material in which actually the name of the battery is based on the material which we choose the metal actually the metal which we choose in case of aluminium battery uh, in aluminium air battery we choose aluminium as anode and in case of zinc air we actually choose the zinc and the bush electrolyte solution should be in OH nature there should be presence of OH and the reaction are like
What is the material of anode here? Zinc. Zinc. So Z in react with OH minus ion and produce zinc hydroxide ion and produce electron. So what should be the value of OH minus? Uh, what should be the number? How much I have to write there? Can anyone tell me? Have you any any kind of answer? What is the value of that? How much OH ions ion should be there to complete this answer? Sir, how much? Sir, but keep no OH ion like away to complete this reaction. What is the number of OH minus I? Get no value on a chair. Sir, left side of OH minus my seven cuts at any seven. Huh? In right side, how much? Hai? What is the number of OH ion in the right side? This is 4. So what should be the value of this OH ion? This should be 4 to balance this equation. Yes sir. And in fluid or say in electrolyte, this zinc hydroxide ion is decomposed because this is an unstable product. It produces zinc oxide. H2O and OH. And in cathode, the reaction is value at that point make it non-numerical value on a change it now on a change it is it is Yes, sir. value better than say equation equal or Hydrogen is not a hydrogen. Hydrogen is not a hydrogen. Yes, two. Yes, two. Yes, two. Yes, कितना हाइड्रोजन है ओ एच माइनस आयन में
और इसमें कितना हाइड्रोजन रहता है सिंगल है और लेफ्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है दो कितना बटन आप यहाँ पर वैल्यू कितना होगा हाइड्रोजन का टू मोलिक्यूल और ऑक्सीजन का वन मोलिक्यूल है तो वो तो समझ में आ रहा है में थोड़ा सा एक्टिंग रिएक्शन वाला में थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम से वो एज में कितना रहता है हाइड्रोजन ओ एच में तो इसमें वन है वन है और ये हां लेकिन ओ एच माइनस है ना सर ओ एच तो वो माइनस है यानी हाइड्रोक्साइड है हां ये माइनस है लेकिन ये एक्चुअली क्या है ये किसी के साथ रिएक्शन करके वो मान लीजिए हाइड्रोक्साइड बनाएगा लेकिन इसमें कितना हाइड्रोजन है एक्चुअली ये इक्वेशन को अबे इक्वल करना है लेफ्ट हैंड साइड में जितना हाइड्रोजन रहेगा राइट साइड में भी उतना रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में जितना ऑक्सीजन रहेगा राइट साइड में भी रहेगा अच्छा तो हट टू मतलब उसमें चार्ज को ये नहीं करना है चार्ज को जो माइनस है उसको कंसीडर करना है हां बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना ये दो इलेक्ट्रॉन ही ये हाइड्रोक्साइड आयन वो एब्जॉर्ब कर लिया फिर वो आयन बन गया एक्चुअली ये ओएच तो ऐसे खुला नहीं घूमेगा ओके आयन आयन की तरह ऐसा रहना चाहिए नहीं तो किसी के साथ रिएक्शन करके मान लीजिए अगर ऐसा हो सकता है और आप सोडियम के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं अच्छा करके ओ ओएच यहाँ पर पहले जिंक के साथ वो एच रिएक्शन किया फिर जिंक हाइड्रोक्साइड तो एक्चुअली क्रिएट कर दिया उसके बाद वो क्या हुआ वो एक अनस्टेबल है वो फिर अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में आना चाहिए था अगर आने से तो क्या होगा जिंक ऑक्साइड क्रिएट करेगा फिर वाटर और वो एच माइनस वन क्रिएट करेगा और ये टोटल रिएक्शन आप अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है टू जेड इन प्लस ओ टू जेड इन ओ टू जेड इन नेगेटिव प्लेट और से कैथोड कौन सा था सबसे ज्यादा कौन सा रहता है कौन सा गैस नाइट्रोजन नाइट्रोजन उसके बाद और उसके बाद ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन जी उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहता है कार्बन डाइऑक्साइड ये तो फिर हम लोग छोड़ते हैं हां और थोड़ा सा मॉइस्चर वो मान लीजिए स्टीम होगा मतलब H2O होगा यस सर वही एक्चुअली हमारा यहां पर कैथोड है एक्चुअली क्या कर रहा है वो ग्राफाइट और से ग्राफीन का एक प्लेट बना है ठीक है वो पहले जो फिगर में दिखाया था मैंने कैसे काम करता है देखिए 
वो जो कैथोड है उसको हम कार्बन नैनो ट्यूब से और ये ग्राफिन से बना है वो एक लेयर है उससे हम लोग से एयर पास कर सकता है एयर जाके इलेक्ट्रोलाइट होके वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और इंक में इंक के साथ रिएक्ट करेगा इस रिएक्शन से क्या होगा वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है दिखा है ना इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा था यस सर उस इलेक्ट्रॉन को हम वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम एक वोल्टेज क्रिएट कर सकते हैं जो ये जो दो प्लेट है इन दोनों प्लेट के बीच आपको वोल्टेज क्रिएट करना है अब यस सर If you make a potential difference between these two plates, then if you connect an external load between that two plates, what will happen? Current flow will happen. Current flow will happen. Why? हम जो reaction अभी जो reaction दिखाया था overall reaction two J N plus O two. प्रोड्यूस टू जेड एन ओ एंड इसके साथ एक वोल्टेज डिफरेंस भी क्रिएट होगा दोनों प्लेट के बीच उसका वैल्यू है वन पॉइंट फाइव नाइन नियर अबाउट वन पॉइंट फाइव नाइन अभी समझ में आया क्या हो रहा है वॉट विल हैपन इन साइड द बैटरी यस सर वो जो एयर है कार्बन मोनोट्यूब वो इसके साथ रिएक्शन करके फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो जो भी हम लोग लोड करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें करंट फ्लो होगा मेन मोटर सर फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन होने से ही तो उसमें करंट ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा एक्चुअली आपको क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा दो एक जगह क्या करेगा एक्चुअली आपको पॉजिटिव प्लेट क्रिएट करना पड़ेगा और एक जगह नेगेटिव प्लेट क्रिएट करना पड़ेगा मतलब एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा एक जगह एक जगह खाली रहेगा लेकिन वहां पर एक्चुअली ऑन दैट प्लेट वी नीड द इलेक्ट्रॉन इफ वी कनेक्ट एन एक्सटर्नल पाथ बिटवीन दिस टू प्लेट देन इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट मतलब करंट पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरह गया एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन होता है यस yes, आपको एक प्लेट में क्या करना पड़ेगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रिएट करना पड़ेगा और इसमें और एक प्लेट में डेफिशिएंसी करना पड़ेगा इससे क्या होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा यस yes, If we uh, make a plate where the electron are deficient and another there is sufficient or huge say electron are there, so there is a voltage difference between these two plate. If we create a voltage difference between these two plate and connect a path external path, then electron will flow from negative plate to positive plate. That means the current will flow through the positive plate to negative plate via that path. इससे ही हम current flow करेंगे ऐसे ही अब advantage क्या है इन battery का advantage क्या है क्यों हम ये battery को prefer करें Why we prefer metal layer battery? It has high energy density. That means अगर battery का energy density ज़्यादा होगा मतलब छोटा battery में ही और छोटा size में ही हम ज़्यादा energy और power को generate कर सकते हैं
और ये मान लीजिए एक बैटरी है आपके पास आप उसे स्टोर कर दिए उसका लाइफ क्या हम ज्यादा चाहिए या शॉर्ट चाहिए लाइफ ज्यादा चाहिए लाइफ ज्यादा होने से ही अच्छा होगा तो ये मेटल एयर बैटरी का आप अगर इसे सील कर दिया मतलब एयर पास होने नहीं दिया तो इसका लाइफ बहुत लॉन्ग रहेगा एंड दो द कैथोड इज मेड बाई ऑक्सीजन और से एक्चुअली वी मेड दिस प्लेट बाई नैनोट्यूब कार्बन नैनोट्यूब बट द मेन रियक्टेंट और से रियजेंट इज ऑक्सीजन सो द बैटरी वेट इज लेस एंड the cost of that battery is also less and the capacity is independent of load and temperature actually when the battery is operating range when the battery is within operating range then the capacity of that battery is independent of load and temperature man lijiye ek battery temperature independent performance de raha hai to acha hi hoga na acha hi hoga na yes sir yes sir a durable bhi hoga ha and it has also some disadvantages what are the disadvantages if you open this battery in air then it automatically decrease its potential difference or say actually it drying out or it may be flooding that means the reaction will happen and it all automatically decaying its life the main reagent is oxygen that means it present in air so when you actually open that uh, seal uh, of the battery then you have to use otherwise the battery will automatically get damaged and the life span of this battery is less with respect to say lithium ion battery and the next our battery is sodium sulfur battery in sodium sulfur battery basically the sodium is negative plate and the sulfur is a positive plate the positive plate is made by sulfur basically these are in molten actually not in solid nature they are molten that means the temperature should be high and the operating temperature of this battery is near about 300 to 350 so if you uh, get the performance of this battery you have to maintain this temperature this is a drawback of that battery and the reaction is like if you near about 2 voltage when the reaction will happen and there is uh, there is actually after the uh, reaction 
in between the positive plate and negative plate the voltage difference is near about 2 voltage The reaction is like 2Na plus 4S, it produces Na2SO4, sorry Na2S4 and the voltage between two plates is near about 2 volt. And what are the advantages of sodium sulfur battery? Its life cycle is around 4500. So it is it has high life cycle. And the sodium sulfur battery has high discharge time. It takes to discharge 6 to 7.2 hours. And the efficiency of this battery is high and it is never out 75 percent and the battery is uh, the battery response is very fast or say have fast response and the disadvantages of this sodium battery is it need high temperature i previously said we have to make the molten anode and cathode so we need high voltage sorry high temperature so that anode and cathode are in molded position and uh, actually the sodium sulfur battery is made of high module size that means uh, the size or the voltage level of or say what is level of battery is high we don't made it for a small inside so to use this battery we need large consumer so these are the advantages and disadvantages of sodium sulfate battery after that uh, actually we use sodium nickel chloride battery and the negative plate is made by sodium and the positive plate is made by nickel chloride and the separator is basically beta alumina because we know that the positive and negative plate should be separated by a, uh, a separator and here we use the beta alumina uh, the main advantages of sodium nickel chloride battery uh, compared to other batteries uh, it has high energy density long life cycle it has 2000 life cycle and it basically uh, life is near about 15 years it's maintenance free and this sodium nickel battery is called zebra battery because it's zero emission battery is said so basically this is zero emission and high recyclability there of that battery so we can recycle this battery easily these are the advantages over mainly the nickel sulfide sorry nickel sulfur so these are the batteries as our say secondary batteries we are used for uh, to store the energy and this is basically electrochemical energy storage system and the secondary batteries are mainly used the 
which kind of battery are mostly used with this कौनसा बैटरी ज्यादा यूज होता है मोबाइल लैपटॉप एंड आल्सो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल वी यूज मेनली व्हिच बैटरी निकल क्रोमियम नो लिथियम आयन लिथियम हां ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस बैटरीज and how to use to store the excess energy and later we have to use this excess energy to provide the peak demand so that's all for today and it's time for attendance ritesh yes sir jaul yes sir pankaj Yes, sir. Irfan, Deepak. Yes, sir. Abhinas. Yes, sir. Pooja. Preeti. Yes, sir. Absent. Yes, sir. Okay. Have you any question regarding this? No, sir. सर वो इलेक्ट्रिक ड्राइव का पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा उसमें किए नहीं है पीडीएफ हाँ सर उसमें तो वीडियो लेक्चर है हाँ तो पीडीएफ नहीं सेंड आ सकता क्या वो जो गूगल क्लासरूम में हाँ गूगल क्लासरूम में ओके देख से ओके ओके यू मेन लिव नाउ ओके that's all for today